ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೊ ತಮಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸರಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಭರತ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಈ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸೂ ಏನು ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನಿದಾವ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಇದನ್ನು ನಾವು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಗೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೇ ನಿಮಗಿದು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಡಳಿತ ಓಕೆ ಸೊ ಇ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರನೇ ಇಸುವಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಇ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಬರಕತ್ತು ಸೊ ಈ ಇ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಹೆಸರೇನಂತಂದರೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಕ್ಕಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿದ್ದರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತವ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಈ ಆಡಳಿತ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇ
ಅವಧು ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಬಸ್ಸು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಬರೋ ಮಟ್ಟ ನಿಂತು ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ ಜನರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಆರರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದರು ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾಂಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಗಿದ ಹೋಯಿತು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ಒಬ್ಬರು ಹಳೆ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಹಾಕಿದರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆರೆಮನಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಹಾಕಿದರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಹಾಕಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹದಿನೇಳು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಬರೀ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಪೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂಥ ದುಡ್ಡು ಜನರ ದುಡ್ಡು ಅದು ಅವ್ರ ಮನೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಆ ರೋಡ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರ ಎಷ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ರಿವಾನ್ಸ್ ರೆಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಆಡಳಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೀವು ಜಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ದಿವಂಗತ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಲ್ಲಿದ್ದರು ಈಗೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಹೊಸ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಾಕೋದು ಯಾವುದು ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ ಲೈವಲ್ಲಿರಲಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮಿನ್ ಬೆಟ್ಟಾಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಬೆಟ್ಟಾಗೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಬೆಟ್ಟಾಗೋದಂತೂ ಕನಸಿನ ಮಾತದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇ ಆಡಳಿತ ಇ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಬ್ಬನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ರೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಅವರು ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗೋದು ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದು ವಿಶ್ವ
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಾರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಾರ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತಾರ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಂತಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು ಈ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಳಬೇಕಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು ಆವಾಗ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಿದರು ಮಲೇಷಿಯಾ ಆಳಬೇಕಾದಾಗ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರು ಯು ಕೆ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಒಂದು ಕರಡನ್ನು ಮೆಕಾಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಮಿತಿಯ ಕರಡನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ ಸಾರಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಐ ಪಿ ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿತ್ತು ಏನು ವಹಾಬಿ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿಕಾಕೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದರು ಅಂದರೆ ವಹಾಬಿ ಚಳುವಳಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಚಳುವಳಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತು ಏನು ಸರ್ ಇದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಇದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಸಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದರು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹಾಕೋದು ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪದೊಳಗಡೆ ಇವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಒಳಗೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಹಾಗೆ ಉಳಿದೇ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಾಗಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ದೇಶದ್ರೋಹ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರನ್ನ ಬೈದಾಗ ದೇಶದ್ರೋಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೈದಾಗ ದೇಶದ್ರೋಹನೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಶದ್ರೋಹನೋ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹನೋ ಯಾವುದು ದೇಶದ್ರೋಹ ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ದೇಶದ್ರೋಹ ಅನ್ನೋದು ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇಶದ್ರೋಹ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ನೀವು ನನಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಂದ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ದೇಶದ್ರೋಹ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಇದು ಬ
ಹಳೆದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಂಟಲ ಹಿಂದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಎ ಎ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಜನ ಇದು ಬೇಕಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಅದು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಗಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಸಿ ಎ ಎನ್ನ ಬೈತಾರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವು ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ಸಿ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಡ್ರೈವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಏನು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಸಿ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರು ದೇಶದ್ರೋಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇಶದ್ರೋಹ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನೋದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಸಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿ ಎ ಎದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಭಾವುಕರಾಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಭಾವುಕರಾಗದೆ ತಟಸ್ಥ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸಿ ಎ ಎ ಪರವಾಗಿ ಬರೆದ್ರಿ ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಸಿ ಎ ಎ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ನೀವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅವರು ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿದ್ದರು ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಣೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ
ಸೊ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅನೈತ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸೋದಿರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದ್ದವು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಚಿರತೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಹುಳಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಅವು ಕಾಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗೋದು ನಮಗೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಿರತೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಚಿರತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದವು ಇದೊಂದು ಡೇಟಾ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಯಾಕಂದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಕು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು ಒಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಹರಡುವಿಕೆ ಸರ್ವರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯೋದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಕಳವಳಕಾರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಂತ್ ಬೋರ್ಡದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಇದು ನಾಳೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಫೇಲ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಪಾಸು ಪಾಸ್ ಆದವ್ರು ಫೇಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಪೇರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೂಲ ಕಲ್ಲೂಲಾಗೋದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರದೋ ಅಮೌಂಟು ಯಾರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾರದೋ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕತ್ತೀವ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾಗೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ದಿಶೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವು ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕ
ಸೊ ಉದ್ದಿಮೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏಜ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು ಓಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇವರ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್ ದಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಮಿಳು ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮಹಿಂದ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರೇನು ಮಹಿಂದ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಹಿಂದ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಹೀಂದ್ರ ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ ಮಹೀಂದ್ರ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಐದು ದಿನದ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಬಹಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ತಮಿಳು ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನಾಂಗದವರು ಇದ್ದರು ಒಂದು ತಮಿಳು ಇದ್ದಾರೆ ತಮಿಳು ಇವರು ತ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಹೋದಂಥವ್ರು ಇವರು ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ತಮಿಳ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೇ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇವ್ರು ಯಾರು ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಸಿನ್ಹಳೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿನ್ಹಳೀಸು ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ಇದೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕಂತ ಇವರು ಇವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಶ್ರೀಲಂಕನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಎರಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಗೋಪಾಲ್ ಇವರು ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಥರನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹೀಂದ್ರ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಧಮೇಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ತೂಪಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇದು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಾರಣಾಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಇದನ್ನು ಕಾಶಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಬರೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ತಲುಪತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು ಯಾವುದು ಒಂದೇದ್ದು ಹಿಮಕರಡಿಗಳು ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಪಟ್ಟಗಳು ಸೊ ಇವು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಶನಿವಾರದ ಕ್ವಶನ್ ರವಿವಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಂಡೇ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾರಿ ಸಂಡೇ ಮತ್ತು ಮಂಡೇ ಸೊ ರವಿವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರದ ಎರಡೂ ದಿನದ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದವು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇರೋದು ಸೊ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ನಲವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಪೋ
ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೋತೀರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಅವನ್ನ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ತಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್ ಯ